ওয়েলকাম ইন ইউর চ্যানেল স্টাডি উইথ তাপন এই চ্যানেলের মধ্যে আমরা প্রা ট্যাট সম্পর্কিত ক্লাস রেগুলারলি করে থাকি আমাদের যে সিরিজ চলছে অ্যাকর্ডিং টু সিলেবাস সিডিপি তার মধ্যে আমরা অনেকগুলি ক্লাস করে নিয়েছি আপনারা চাইলে সেগুলি প্লেলিস্টিকে দেখতে পারেন তাছাড়াও এই ভিডিও ডেসক্রিপশান লিঙ্কগুলি পেয়ে যাবেন সো আমাদের যে ক্লাসগুলো এখন চলছে সেটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্সের উপরে ক্লাস তার মধ্যে আমরা যে বিভিন্ন থিওরিগুলি আছে হাওয়ার্ড গার্ডনার মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স থিওরি স্টানবার্গ ইনফরমেশন প্রসেস থিওরি এগুলো আমরা অলরেডি করে নিয়েছি সো আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখবো সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ আইকিউ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আসবে কম্পালসারি একটা বা দুটা কোয়েশ্চেন আসবে প্রতি বছর কোয়েশ্চেন আসে এমন কোনো ইয়ার নেই যে এই টপিকটাতে কোয়েশ্চেন আসেনি সো লেটস স্টার্ট আওয়ার ক্লাস তো কী বলা হচ্ছে মেজারমেন্ট অ্যান্ড এভোলিউশন অফ ইন্টেলিজেন্স দেখেন এখানে আমি বিষয়টা ইংলিশে লিখেছি কারণ হচ্ছে এগুলি বাংলাতে খুব ভালো হয় না বা বিষয়গুলি ইংলিশে মনে রাখলে ইজি হবে এবং আপনারা দেখবেন কোশ্চেনও কিন্তু টার্মগুলি ইংলিশে লেখা থাকে হুম সে কারণে এটা আমি ইংলিশে করছি সিম্পল মনে থাকবে ইজিলি হ্যাঁ তো কী বলা হচ্ছে সো প্রথম হচ্ছে দ্য ফর্মুলা অফ আইকিউ অর্থাৎ আইকিউলের যে ফর্মুলাটাকে এটা কি এটা মনে রাখবেন অলরেডি এসেছে আইকিউ ফর্মুলা কী হচ্ছে আইকিউ ইকুয়াল টু কী হচ্ছে আইকিউ ইকুয়াল টু এম এ বাই সি এ ইন্টু হান্ড্রেড মনে রাখবেন ইন্টু হান্ড্রেড ওকে সো এটা হচ্ছে আইকোর ফর্মুলা এদিকে দেওয়া আছে আইকোর ফর্মুলা তো এটা আমাদের অলরেডি এসেছে যে আইকোর ফর্মুলা কোনটি মনে রাখবেন এম এ বাই সি এ যেখানে এম এ হচ্ছে মেন্টাল এইস আর সি এ মানে হচ্ছে ক্রোনোলজিক্যাল বা অ্যাকচুয়ালিজ অর্থাৎ মেন্টাল মানে হচ্ছে আপনার মানসিক আপনার বয়স অনুসারে আপনি কতটুকু লেভেলে মানসিক কাজকর্ম করতে পারছেন কতটুকু পারফর্ম করতে পারছেন আপনার মেন্টাল এবিলিটি ওইটা হচ্ছে আপনার মেন্টাল এইজ ওকে আর ক্রোনোলজিক্যাল এইজ মানে হচ্ছে যেটা আপনার অ্যাকচুয়াল যে এইজ যদি আপনার এইজ যখন টোয়েন্টি এইট হয় তাহলে টোয়েন্টি এইট বা টোয়েন্টি নাইন হয়ে টোয়েন্টি নাইন থার্টি যাই হয় এটা হচ্ছে আপনার অ্যাকচুয়াল যে এইজটা বুঝা গেল আর আইকিউ মানে হচ্ছে ফুল ফর্ম ইন্টেলিজেন্ট কোয়েশ্চেন মনে রাখবেন আসতে পারে এগুলি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওকে সো এবার কী হচ্ছে একজামে কীরকম করে কোয়েশ্চেন আসবে আপনাকে যে কোনো একটা দিয়ে দেবে যে কারোর আইকিউ এত তার মধ্যে বলে দেবে যে মেন্টালি হচ্ছে ধরেন আমি বললাম কারোর বলে দিলাম আমাকে মেন্টালিজ হচ্ছে টুয়েলভ ক্রোনোলজিক্যাল এজও টুয়েলভ তাহলে তার আইকিউ কত হবে তখন আপনি কি করতে হবে আপনাকে এটাকে কাটাকাটি করতে হবে অর্থাৎ আপনাকে ম্যাথের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে যদি আমরা এখানে দেখি তাহলে আমি যদি টুয়েলভকে ফোর দিয়ে কাটে আনসার হবে কত থ্রি আর এটাকে যদি আমি ফোর দিয়ে কাটে আনসার হবে টোয়েন্টি ফাইভ আমি নিচে লিখছি যেহেতু উপরে জায়গা নেই ঠিক আছে তারপর আপনি কী করবেন টুয়েলভ ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ করবেন ডিভাইডেড বাই থ্রি করবেন আনসার চলে আসবে সেভেন করে আপনারা ফর্মুলাটা কী করে অ্যাপ্লাই করতে হবে একটু দেখে নেবেন আর যদি কারোর কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে বলবেন আমি এটার উপরে একটা ক্লাস করে দেব আই থিঙ্ক ক্লিয়ার এই জায়গাটা নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বলে হচ্ছে আইকিউ ফর্মুলা ইজ গিভেন বাই উইলিয়াম স্টান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কয়েকবার এসেছে আমাদের এক্সামে তো আইকিউ ফর্মুলাটা কে দিয়েছে আমরা যেটা দেখলাম এম এ বাই সি এ ইন্টু হান্ড্রেড কে দিয়েছে উইলিয়াম স্টান উইলিয়াম স্টান মনে রাখবেন কবে সেটা উনিশশো বারো সালে দিয়েছে আইকিউ ফর্মুলা ফার্স্ট ইউজ বাই লুইস টারমান কবে উনিশশো ষোলো তো আইকিউ ফর্মুলা দিয়েছে একজনে অ্যাপ্লাই করেছে কিন্তু আরেকজনে ফার্স্ট তো এই কারণে বলা হচ্ছে দিয়েছে কে উইলিয়াম স্টান মনে রাখবেন অ্যান্ড অ্যাপ্লাই কী করেছে বা ফার্স্ট ইউজ কী করেছে সেটা হচ্ছে লুইস টারমান নাইনটিন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বারবার রিপ্লাই কোয়েশনগুলি ফার্স্ট ওয়ার্ক অন ইন্টেলিজেন্স সারফেস গ্যালটন আর প্রথম বুদ্ধির উপর কে কাজ করেছিল সেটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্সের উপর কাজ করেছিল আপনার সারফেস গ্যালটন সারফেস গ্যালটন ওয়াজ দ্য ফাদার অফ ইউজিনিক্স এবং ওনা কি বলা হয় সারফেস গ্যালটনকে বলা হয় ফাদার অফ ইউজিনিক্স এই কোয়েশনটা আমাদের এসেছে যে কাকে ফাদার অফ ইউজিনিক্স বলা হয় সেটা হচ্ছে সারফেস গ্যালটন এবং ওনার একটা ফেমাস বুক আছে সেটার নাম হচ্ছে হেরিডিটি জিনিয়াস হেরিডিটি জিনিয়াস আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম যখন আমরা বংশগতি অর্থাৎ এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে ক্লাস করেছিলাম ওইখানে আমি এটা বলেছিলাম যে ওনার একটা বই আছে সেটা হচ্ছে হেরিডিটি জিনিয়াস কে লিখেছে সারফেস গ্র্যান্টন এটাও এসেছে তো বুঝতে পারছেন কোশ্চেন কতটুকু ইম্পর্টেন্ট এগুলি এগুলি বারবার রিপ্ট হয় আমি বারবার বলছি যারা দেখছেন ভিডিওটা এগুলো হচ্ছে স্টার মার্ক দেওয়া কোশ্চেন এগুলো একদম ক্রুটস্থ করে নেবেন যেটাকে বলি মানে আপনি গুমরালেও যাতে এই কোশ্চেনগুলি আনসার বলতে পারেন নেক্সট কনসেপ্ট অফ মেন্টাল এজ ইজ গিভেন বাই আলফ্রেড বিনে তো আমরা এখানে দেখলাম যেটা ফর্মুলা এম এ বাই সি এ তার মধ্যে এম এটা কে দিয়েছে মেন্টাল ইজের ফর্মু
থিওডোর সাইমন প্রথম ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট কে দিয়েছিল সেটা হচ্ছে আলফ্রেড বিনে অ্যান্ড থিওডোর সাইমন উনিশশো চারে মনে রাখবেন এবং ওইটার নাম রাখা হয়েছিল কি ওই টেস্টটার নাম রাখা হয়েছিল বিনে সাইমন টেস্ট এবং এটা কোথায় হয়েছিল সেটা হয়েছিল ফ্রান্সে আই থিঙ্ক এই জায়গাটা ক্লিয়ার সবার একদম আপনারা এটা নোট করে নেন অথবা স্ক্রিনশট নিয়ে নেন এগুলো একদম মুখস্থ করে রাখবেন কোশ্চেন আসবে আমি বলে দিলাম এখান থেকে যারাই ট্যাটের প্রিপারেশন নিচ্ছেন নেক্সট লুইস টারমান রিভাইস দ্য বিনে সাইমন টেস্ট অ্যান্ড ক্যাপড ইটস নেম স্ট্যান্ডফোর্ড বিনে টেস্ট তারপরে কী করলো লুইস টারমান এটাকে রিভাইস করলো এবং এটার নাম রাখলো কি নাম রাখলো স্ট্যান্ডফোর্ড বিনে টেস্ট অ্যান্ড আইকিউ টেবিল গিভেন বাই লুইস টারমান তো আইকিউ যে টেবিল আমরা এখন দেখব অনেকে দিয়েছে তার মধ্যে যে ফেমাস যেটা আমরা বলি ফেমাস এটা হচ্ছে লুইস টারমান এখন আমরা এটা দেখব সো লুইস টারমানের যে আইকিউ ফর্মুলাটা এটা আমরা দেখছি আইকিউটা দিয়েছে দেখেন দেওয়া আছে মনে রাখবেন কোশ্চেন আসবে এবং অনেকটা হেল্প হবে আপনাদের সো উনি যে আইকিউ দিয়েছে টেবিল লুইস টারমান টারমান ক্লাসিফিকেশন অফ আইকিউ অর্থাৎ ওনার দ্বারা যে আইকিউ টেবিলটা দেওয়া হচ্ছে এটা কী বলা হচ্ছে আইকিউ লিমিট আর এদিকে হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন আমরা নিচের থেকে আসবো তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে দেখেন একদম সুন্দর করে লিখা আছে এখানে আমি এটা বইয়ের থেকে স্ক্রিনশট নিয়েছি কি বলা হচ্ছে দেখেন বেলো থার্টি যদি কারোর আইকিউ থার্টি নিচে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে তাদের বলা হয় ইডিয়ট আমরা বলি না ইডিয়ট ক্লিয়ার এবং যদি কারোর আইকিউ থার্টি থেকে ফিফটির মধ্যে হয় সেটা হয় এমবেসাইল এমবেসাইল মনে রাখবেন এমবেসাইল ইংলিশে মনে রাখবেন ইজিলি মনে থাকবে এমবেসাইল যদি থার্টি টু ফিফটির মধ্যে হয় এবং কারোর আইকিউ যদি কি হয় ফিফটি টু সেভেন্টির মধ্যে হয় ফিফটি টু সেভেন্টির মধ্যে হয় তাহলে সেটাকে ধরা হয় মোরন বা ফিবলি মাইন্ডেড মোরন বা ফিবলি মাইন্ডেড যদি ফিফটি বা সেভেন্টির মধ্যে হয় এবং যদি সেভেন্টি বা এইটির মধ্যে হয় তখন সেটাকে বলা হয় বর্ডার লাইন বা ডাল তাদের আইকিউ তাদের বলা হয় বর্ডার লাইন বা ডাল নেক্সট বুঝতে পারছেন ইজিলি মনে থাকবে থার্টি থার্টি টু ফিফটি ফিফটি টু সেভেন্টি সেভেন্টি টু এইটি এরকম করে মনে রাখবেন হ্যাঁ নেক্সট যেটা রয়েছে আমাদের সেটা হচ্ছে এইটি টু নাইনটি এটা হচ্ছে ডাল বা ব্যাকওয়ার্ড যারা এইটি টু নাইনটির মধ্যে হয় তারা বলে ডাল বা ব্যাকওয়ার্ড এবং নাইনটি টু ওয়ান হান্ড্রেড টেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ বা নর্মাল ইন্টেলিজেন্স এটা খুবই হেল্প হবে আপনাদের কোশ্চেন রিপিট হবে আমি বলে দিলাম তো যেটা মনে রাখবেন যাদের যারা কি হয় যাদের নর্মাল বা অ্যাভারেজ আইকিউ তারা হচ্ছে কি মানে আমরা নর্মালি আমাদের আইকিউ নাইনটি থেকে ওয়ান হান্ড্রেড টেনের মধ্যে আমাদের আইকিউ থাকে যারা নর্মাল ঠিক আছে তারপর কি হয় যদি ওয়ান হান্ড্রেড টেন থেকে টোয়েন্টির মধ্যে হয় আইকিউ তখন তারা আমরা কি বলবো তাদের বলবো সুপারিয়ার ইন্টেলিজেন্স যদি তার থেকেও বেশি হয় ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি থেকে ওয়ান হান্ড্রেড ফোর্টির মধ্যে হয় তখন তাদের বলা হয় বেরি সুপিরিয়র ইন্টেলিজেন্স এবং তার থেকেও বেশি হলে সেটা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ফোর্টি প্লাস তাদের বলা হয় জিনিয়াস বা নিয়ার জিনিয়াস সো আই থিঙ্ক এই টেবিলটা সবাই বুঝতে পেরেছেন একদম মুখস্থ করে নেবেন আপনাকে কোশ্চেন আসবে কিন্তু এখান থেকে নেক্সট তো আমরা যা শিখলাম তার থেকে কিছু কোশ্চেন পাঁচ ছটা কোশ্চেন আমরা প্র্যাকটিস করবো কোশ্চেন তো হতে পারে অনেক প্রত্যেকটা লাইন থেকে একটা একটা করে কোশ্চেন হবে আমি যেগুলি করাচ্ছি তো তার থেকে কিছু আমরা দেখে নেবো যে আপনারা যে শিখলেন বা যতটুকু দেখলেন আপনারা বুঝতে পেরেছেন কি মনে রাখতে পারছেন কিনা ট্রাই করেন ভিডিওটা পজ করে ট্রাই করবেন যে আপনার আনসার হচ্ছে কিনা তাও যদি আপনার আনসার হয় তাহলে আপনি বুঝবেন আপনার পড়া শিখা হয়ে গেছে সো প্রথম কোশ্চেন রয়েছে আমাদের মেন্টাল এইজ বা মানসিক বয়সের ধারণাটি প্রথম ব্যব প্রকাশ করেন অপশান এ দিয়েছে উইলিয়াম স্টান অপশান বি দিয়েছেন আলফ্রেড বিনে অপশান সি দিয়েছে ওয়েস্টলার অপশান ডি দিয়েছে উপরের কেউ নন সো কারেক্ট আনসার কী হবে কারেক্ট আনসার হবে কিন্তু অপশান বি অর্থাৎ যে মেন্টাল এইজের এম এর ধারণাটা কে দিয়েছে সেটা দিয়েছে আপনার আলফ্রেড বিনে অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন কে আইকিউ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কে আইকিউ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন অপশান এ দিয়েছে স্টান অপশান বি দিয়েছে স্টানবাগ অপশান সি দিয়েছে রজার অপশান ডি দিয়েছে এদের কেউ নন সো আইকিউ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কিন্তু অপশান এ অর্থাৎ স্টান নেক্সট কোয়েশ্চেন প্রথম বুদ্ধির অভিজ্ঞ অর্থাৎ ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট কে দিয়েছেন ফার্স্ট ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট অপশান এ দিয়েছে অপশান এ দিয়েছে আলফ্রেড বিনে ও থিওডোর সাইমন অপশান বি দিয়েছে লুইস টারমান অপশান সি দিয়েছে উইলিয়াম স্টান অপশান ডি দিয়েছে এদের কেউ নন সো কার্ট আনসার হচ্ছে কিন্তু অপশান এ অর্থাৎ ফার্স্ট ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট কে দিয়েছে সেটা দিয়েছে আলফ্রেড বিনে অ্যান্ড থিওডোর সাইমন এবং এই টেস্টের নাম রাখা হয়েছিল আলফ্রেড বিনে সাইমন
क्वेश्चन देव तरह आगे भिडियो तो मैं आलोचना कर जरा जरा देखें अपना देखे नबें प्ले लिस्टे गए देखते हैं अथवा डिस्क्रिपन लिंकगुल पे जास वाई मडल के दिए गिलफोर्ड तो बोलते बुद्धिर त्रिम्रिक तथ्यटी तो थ्री डायमेंशनल थ्यूरि अफ इंटेलिजेंट क्या दिए अपशन ए दिए थमसन अपशन बी दिए स्पेयरमैन अपशन सी दिए जेफी गिलफोर्ड अपशन डी दिए क्यों नाम सबसे सबा आन्सार करते हैं अपशन सी इज द कार्ड आंसार नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कौन गिलफोर्डर बुद्धि संगठन तथ्य उत्पादनगत एक मात्रा अर्थात कौन उत्पादनगत मात्रार मध्य पड़े जेटा बी प्रोडक्शन प्रोडक्शन मध्य पड़े हमें थ्री डायमेंशन अर्थात तीन टाइम एक अपना कन्टेंट अपारेशन एंड क्यों एक आपनर अपारेशनल डायमेंशन एक अपना कन्टेंट डायमेंशन और एक थार्ड है प्रोडक्ट डायमेंशन तो हमें बोला से निम्न कौन उत्पादनगत अर्थात प्रोडक्ट डायमेंशन मध्य पड़े हमें प्रोडक्ट डायमेंशन मध्य कि है छा रहा है मात्रा तो अपशन ए दिए परिवर्तनशीलता अर्थात ट्रांसफरमेशन अपशन बी दिए विषय विमूर्त विषय वस्तु अर्थात सैमेंटिक अपशन सी दिए प्रज्ञा अर्थात कग्नेशन एंड अपशन डी दिए ऊपर को नई सो कार्ड आंसर हम अपशन ए अर्थात ट्रांसफरमेशन ये क्योंकि पर्सिक्यूशन मध्य प्रोडक्शन मध्य सो ये क्वेश्चन टू थाउजेंड टोटी वाने जो टेट एक्साम टेट वन अर्थात पेपर वाने ये क्वेश्चन क्योंकि एस तो बुझते कोश्चन को लेवल है अपन एगुली क्योंकि भलोक मना रखते हमें तरह आगे गिलफोर्ड ऊपर क्लस कर नहीं देखे नबें नेक्स्ट निम्नलिखित कौन गिलफोर्डर प्रक्रिया मात्रा अर्थात अपारेशनल डायमेंशन अंतर्भुक्त अपशन ए दिए रिलेशन अपशन बी दिए सिसटेम अर्थात व्यवस्थापना अपशन सी दिए स्मृति अर्थात मेमोरि अपशन डी दिए ऊपर को नई सो कार्ड आंसर हम अपशन सी अर्थात अपारेशन डायमेंशन मध्य पड़े क्योंकि स्मृति मेमोरि अपशन सी इज द कार्ड आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्धिर कौन तथ्य शिक्षार्थी के एक कम्पिटार संगे तुलना कर अपशन ए दिए थमसनर बाचाइर तत्व अपशन बी दिए गिलफोर्डर त्रिम्रिक तत्व अपशन सी दिए स्पेयरमैन दि उपादान तत्व अपशन डी दिए ऊपर को नई सो कार्ड आंसर है क्योंकि अपशन बी अर्थात गिलफोर्डर त्रिम्रिक तत्व हमें जैसे कि गिलफोर्ड ह्यूमैन ब्रेन के एक कम्पिटार संगे तुलना कर शिक्षार्थी कम्पिटार संगे तुलना कर जे रखम कर कम्पिटार की प्रथम इनपुट करी ठीक है तपर एक प्रसेस है तरह आउटपुट आसे हमारे रेजल्ट आसे तो यम कर ह्यूमैन ब्रेन ठीक एरक कर ही चिंता भावना करी एक कारण उन्नी कि शिक्षार्थी के कम्पिटार संगे तुलना कर सो ये हमारे आजकल आलोचना जो भिडियो भारत लगे अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर बंधुर मध्य शेयर करब जो सबसे भिडियोगी पोचाई सो थैंक्स फर व्चिंग देखा हे नेक्स्ट क्लस